Green Day Blues. Magandang hapon. Ako po si Precious Ipolito Castello. Ako naman si Bing Formento. At ito ang IBC Actress Balita sa hapon ito. Top stories, Philippine National Police handa nang magbantay sa kilos protest sa bukas. Mga politiko, pinayuhan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na huwag na magsalita sa anti-chacha rally bukas. Marami pang brand ng energy drinks sa sa ilalim sa pagsusuri ng Bureau of Food and Drugs. At isang resto bar sa tagig na umunoy di nagbabayad ng buwis ipinasara ng Bureau of Internal Revenue. Kasado na ang gagawing pagbabantay ng Philippine National Police sa Rally Bukas. Ito ang Express Balita na hatid sa atin ni Merwin Yanza. Limang libong pulis ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office sa Makati at Mindyola kung saan gaganapin ang malakihang anti cha Rally. Muling binuhay naman ang NCRPO ang Task Force Manila Shield habang mananatili sa full alert status ang buong pwersa ng NCRPO. The Philippine National Police High Command has activated Task Force Manila Shield to ensure that the event will be peaceful and orderly. Naglagay na ng control points ang PNP sa mga entry points ng Metro Manila para maiwasan na rin ang pagpasok ng ilang grupong maaaring manggulo. Pero nilinaw ng PNP na hindi ito pangaharang sa mga gustong dumalo na manggagaling pa sa mga probinsya. There are some uh, public uh, transports which are only allowed to travel uh, in the provinces, not uh, to go to uh, Metro Manila. These are the, uh, the uh, vehicles that are being checked. Likewise, uh, we will check very thoroughly for uh, the presence of uh, loose firearms that may uh, come to Manila. Alas 12 ng tanghali, uumpisa ng rerouting sa panulukan ng Ayala Avenue at Paseo sa Makati para sa pag-set up ng stage sa gagawing pagtitipon bukas. Alas 4 hanggang alas 8 ng gabi ang ibinigay sa mga rallyista at binigyan ng 15 minutes ang mga ito para mag-voluntary disperse. Let me please remind everyone that freedom of expression is not absolute, it is limited within the bounds of the law. Maximum tolerance pa rin ang ipapatupad ng PNP at umaasa sa isang matahimik at mapayapang kilos protesta. Ako si Merwin Lian sa Nagbabalita Express. Samantala paalaala po para sa mga motorista. Maraming kalsada ang isasara sa Makati simula bukas ng alas 9 ng umaga para bigyan daan ang kilos protesta kontra charter change sa pumamagitan ng Constituent Assembly. Yan po ay lahat ng lanes ng Ayala Avenue mula Makati Avenue tungong Herrera, Paseo de Rojas mula sa Sedeño hanggang De La Rosa Street at VA Rufino Street mula Valero patungong De La Rosa. Sarado rin ang malugay mula Pasong Tamo pa Ayala at iyong Ayala tungong Hill Puyat Avenue, tungong Metropolitan Avenue at mula Kamagong papuntang Hill Puyat. Pansamantalang susundan ng lahat ng motorista ang alternatibong ruta na itatakda ng Makati Department of Public Safety. Nanawagan naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga politikong nag-aambisyon tumakbo sa 2010 elections na wag na daw umeksena sa gaganaping rally kontra charter change bukas. Ayon kay CBCP President Angel Lagdameo, hindi para sa pangangampanya o personal na interes ang gagawing kilos protesta bukas kundi para ipahayag ang saloobin ng mga mamamayan hinggil sa pagkakapasan ng resolusyon pabor sa pagbubuo ng Constituent Assembly na mag amyenda sa Konstitusyon. 25,000 tao ang inaasahang dadalo sa pagtitipon bukas ng mga kontra sa CONAS sa Makati. Kabilang sa mga politikong kumpirmado ng dadalo rito, sila Sen. Mar Rojas at Francis Escudero. Abinabas na 
House Speaker Prospero Nagrales na hati maging ang kanilang mga kasamahan sa Kongreso patungkol sa kung ano ang kanilang susunod na hakbang matapos maipasa ang resolusyon na nagpapatawag ng Constituent Assembly para baguhin ang saligang batas. Kabilang sa kailangan pang repasuhin ay kung magkasama o magkahiwalay ang Kongreso at Senado sa pagtutulak nito. Nais nice ng House Speaker na magpatawag ng isang sesyon na dadaluhan ang lahat ng miyembro nito para pag-usapan kung anong mga amendments ang pwedeng itulak. This is a clear and present problem. Let's solve this car first so that it will be off our backs. Magkakaroon ng rigodon sa gabinete bandang Nobyembre hanggang Disyembre. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Lorelai Pajardo, ito'y bilang paghahanda sa posibleng pagtakbo ng ilan sa kanilang mga miyembro sa eleksyon sa susunod na taon. Nobyembre na kasi ang deadline sa paghahain ng kandidatura para sa 2010. Posible rin daw na may mga bagong mukhang makikita sa gabinete sa Disyembre. Ang napipintong balasahan ay bunsod ng nakaambang paglilipat kay Justice Secretary Raul Gonzalez sa posisyong Chief Presidential Legal Counsel dahil posibli ang monitong tumakbo bilang alkalde sa Iloilo City. At marami pa ang express balita sa aming pagbabalik. Pinasara ng Bureau of Internal Revenue ang isang resto bar sa Tagig, bunsod ng hindi pagbabayad ng buwis. Bahagi ito ng kampanya kontra tax evaders ng pamalaan. Ang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Sinalakay ng Bureau of Internal Revenue ang isang resto bar sa Tagig kanina dahil umano sa hindi pagbabayad nito ng buwis na umabot na sa 2 milyong piso. Ito'y kaugnay pa rin sa programang Oplan Kandado ng Ahensya. Hindi raw nakapagbayad ang Murray Divine ng VAT, Income Tax at Registration Fee. Limang araw naman ang ibinigay ng Ahensya sa may-ari upang isettle ang kanilang payment. Alam ko ho, kasi syempre on, my, on our part naman, dapat naman ho eh, you have to understand. Kasi nga, kami, nandito lang kami. And meron hong nagtatrabaho sa amin behind na kasi bigyan ho kasi kami ng instruction kahapon na okay na po daw yan. And then, yun nga lang. So, ina-expect ko namin na talagang hindi kami naman for ano, for closure. Nitong taon lamang, umabot na sa mahigit sa tatlumpong establishmento ang naisara ng ahensya dahil sa hindi pagbayad ng kaukulang buwis. What we're trying to convey to the public is that uh, we're serious in our drive against uh, tax violators. So, actually naman, ang uh, trabaho ng BIR ay mangolekta ng buwis at uh, maglingkod sa mga taxpayers. Target ng BIR na makapaglikom ng 850 billion pesos na buwis ngayong taon upang panggastos ng pamahalaan sa mga proyekto nito bilang panangga sa epekto ng krisis. Bagamat hindi masiguro ng ahensya kung aabot nga ang target na ito, ngunit gagawin nila ang lahat upang makapaglikom ng pera. May 845 billion pesos ang target ng BIR noong isang taon, ngunit mahigit sa 700 billion pesos lamang ang nalikom nito. Kaya sa tulong umano ng programang Uplan Kandado, kampante silang maabot ang kanilang target. Kahit na yung hindi taxpayer na nag-walk in sa BIR at kailangan niya ang serbisyo, halimbawa meron siyang transaction sa lupa, sa property, yun ay aasikasuhin ka agad natin. O siya hihingi ng clearance kung saan mang kailangan yun, doon po papasok yung ating programa ang tinatawag na handang maglingkod. Babala ni Aspe sa iba pang establishmento, bayaran na ang mga obligasyon nito sa gobyerno para maiwasan ang perwisyo. Ako si Jessica Duco, Nagbabalita, Express. Nagpahiwatig si dating police officer Cesar Mangkao ng pagnanais na makabalik sa serbisyo. Ayon sa abogado niyang si Arnedo Valera, ang pagiging police daw kasi ang dedikasyon ni Mangkao at nagawara na siya ng parangal ng dahil dito. Kaya naman sana naman daw mabigyang muli si Mangkao ng pagkakataong makapaglingkod muli sa pulisya. Kasabay niyan, sinabi rin ni Valera na mahikipagpulong ang kanyang kliyente kay Pangulong Arroyo o kaya kay Justice Secretary Raul Gonzalez para ibahagi ang ilang mga isyu nito. Hindi naman binanggit ni Valera kung kabilang sa mga isyu ito ang pagnanais ni Mangkao na muling makapagsilbi sa PNP. Nasa kote na ng autoridad ang isa sa hininalang miyembro ng Rebelding Moro Islamic Liberation Front 
na dumukot sa humanitarian mission expert na si Millet Mendoza at tatlo pa niyang mga kasama sa Basilan nung nakaraang taon. Kinilala ito na si Kamsa Limaya, kapatid ni MILF Commander Suhud Limaya. A 4 ng Hunyo ng mahuli ng Task Force Trillium at Western Mindanao Naval Forces si Limaya sa isang joint checkpoint sa bayan ng Tipo-Tipo. May arrest warrant laban kay Limaya kay agad siyang dinakip ng otoridad.